வெல்கம் டு ஒன் கெமிஸ்ட்ரி இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் முக்கியமான கான்செப்ட் வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் இருக்குது நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூனிக் எக்ஸாம்பிள்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குது வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்ன அப்புறம் அதோட மெக்கானிசம் அப்புறம் யூனிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களை வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அடிஷன்னால் ரெண்டும் சேர்றது சப்ஸ்டியூஷன்னால் ஒன்றுக்கு பதில் ஒன்று ஒன்று வர்றது எலிமினேஷன்னால் ஒன்று பெருசாக இருக்கிறது உடஞ்சி சிறுசாக மாறுறது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா ஆட்டம் தனக்குள்ளேயே மாறி மாறி வருது இதுதான் முக்கியம் ஸோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் எடுத்த ஆட்டத்தோட வேறு ஸ்ட்ரக்சராக கம்ப்ளீட்டாக மாறி நிற்கும் கெமிஸ்ட்ரி வைஸ் இது நாட் அலவுடு தான் தெர்மோடைனமிக்லி நாட் அலவுடு தான் ஆனால் சில ரியாக்ஷன் ஃபேமஸ் அதனால தான் சயின்டிஸ்ட் ஃபேரோடு வருது அதில் முக்கியமானது வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேசிக்ஸ் என்ன பேசிக்ஸ் கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி கேட்டையானுங்கிறது எலக்ட்ரான் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்லலாம் ரெண்டு டெஃபனிஷனும் கரெக்ட் தான் அதில் எது ஸ்டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டரி ரீசன் வந்து ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் நிறையா ஹைட்ரஜன் இருக்கனால மோர் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் அதனால் டெஸ்டரி ஸ்டேபிள் அப்புறம் செகண்டரி அப்புறம் ப்ரைமரி ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்போயுமே ஸ்டேபிள் இன்டர்மீடியட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேஸில் ஸ்டேபிள் கேட்டையான் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எஸ்என் ஒன் மாதிரியான ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு புரோமின் எலிமினேஷன் புரோமின் எலிமினேட் ஆகி ப்ரைமரி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரைமரி கேட்டையான் ஸ்டேபிளாக இல்லையான்னு பார்த்தா ஸ்டேபிள் இல்லை டெஷரி ஃபார்ம் ஆக இங்கே ஒரு சான்ஸ் இருக்குது அப்போது மெத்தில் குரூப் மைக்ரேட் ஆகி டெஷரி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் ஓகேச் அட்டாக் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரீஅரேஞ்ச்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஸோ கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டியை வச்சு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்தால் அதுதான் வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னாலே ஏதாவது ஒரு குரூப் மூவ் ஆகும் அதை மைக்ரேட்டிங் குரூப்புன்னு சொல்லுவோம் எது மைக்ரேட் ஆகும் நம்ம ஃபைனல் கோல் ஸ்டேபிள் கேட்டையான்னா இதில் ஹைட்ரஜன் மைக்ரேட் ஆகலாம் மெத்தில் மைக்ரேட் ஆகலாம் மெத்திலின் மைக்ரேட் ஆகலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மைக்ரேட் ஆகி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை ப்ரைமரி டெஸ்டரியாக மாறி இருக்குது அதே இது செகண்ட் ரியாக்ஷனில் சேம் தான் ப்ரைமரி டெஸ்டரியாக மாறுது ஆனால் மெத்தில் மாறி இருக்குது மூணாவது ரியாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி கேட்டையான் ஆனால் ரிங் ஓப்பன் ஆகும் போது அதே செகண்ட்ரி கேட்டையான் தான் ஃபார்ம் ஆகுது என்னென்னா ரிங் ஸ்ட்ரெயின் ரிலீவாகுது கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி மட்டும் இல்லை ரிங் ஸ்ட்ரெயினும் வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் நமக்கு தெரியணும் முதல் இது எது மைக்ரேட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஃபீனைல் மெத்தில் ஹைட்ரஜன் தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஏன்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி நெகட்டிவ் சார்ஜை சின்ன மாலிக்குள்ளே வச்சுருக்கனால அது மைக்ரேட் ஆகும் அடுத்து எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீசிஸ் தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஏன்னா இன்டர்மீடியட் கேட்டையானால எலக்ட்ரான் ரிச் ஆனால் தான் மைக்ரேட் ஆகும் அப்புறம் ரிங் ஸ்ட்ரெயினும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுவுமே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ த்ரீ மெம்பர் ஃபோர் மெம்பர் ஃபைவ் மெம்பர் சிக்ஸ் மெம்பர் த்ரீ மெம்பர் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல் சிக்ஸ் மெம்பர் ஸ்ட்ரெயினே இல்லை நீங்கள் என்ன கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆசிட்னால் பிரான்ஸ்ட் ஆசிட் அதாவது ஹச் ப்ளஸ் கொடுக்குற ஆசிட் இல்லைனா லூயிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரானம் வாங்குகிற ஆசிட் அலுமினியம் குளோரைட் சில்வர் ஆக்சைட் ஃபெரிக் குளோரைட் என்ன சால்வன் சார்ஜ் இருக்கனால போலார் சால்வன் ப்ரொமோட் ஆகும் இங்கே சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது காம்படிஷன் எலிமினேஷன் சப்ஸ்டியூஷன் எப்போயுமே இதோட காம்பீட் பண்ணும் இப்போது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பைசைக்கிளிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஆல்கஹால் இருக்குது ரீஅரேஞ்ச் ஆகி ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படிங்கிறத பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறனால ஓஹெச் ரிமூவ் ஆகி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேட்டையானோட ஸ
இங்கே ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளில் ஆல்கஹால் இருக்குது சைக்ளோ பியூட்டேன் ட்ரிங் இருக்குது அது சைக்ளோ பென்டேனாக மாறி குளோரின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு இது எப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஆசிட் இருக்குது ஆல்கஹால் இருக்குது ஆசிட் ஆல்கஹாலை ரிமூவ் பண்ணும் வாட்டராக அதில் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கேட்டையான் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா ரிங் ஸ்ட்ரெயினை ரிலீவ் பண்ணி விடும் இங்கே ஸ்டெபிலிட்டி டெஃபினட்டாக டெஷர்லேருந்து செகண்டரி போகிறனால ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஆனால் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயினில் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால ஸ்ட்ரெயின் ரிலீவ் ஆகி செகண்டரி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் அது குளோரின் அட்டாக் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அது அழகாக வரைஞ்சிங்கன்னா ரெக்வேர்ட் ப்ராடக்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரையாரிட்டி ஸ்ட்ரெயின் ரிடக்ஷன் தான் மெயின் ப்ரையாரிட்டி அப்புறம் தான் கேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி அடுத்து எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான காம்பவுண்ட் சைக்ளோ எக்ஸேனில் சைக்ளோ பியூட்டியன் அட்டாச் ஆகி மெத்திலோ ஆல்கஹாலும் இருக்குது ஹச்சியல் யூஸ் பண்ணுறோம் ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்திருக்கு ஆசிட் ஓகச்சு ரிமூவ் பண்ணுது வாட்டராக வெளியேறுது கேட்டையானா ஃபார்ம் ஆகுது கேட்டையானா ஃபார்ம் ஆன உடனே ரிங் ஸ்ட்ரெயின் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கனால த்ரீ மெம்பர் ஃபோர் மெம்பர் ஆகுது அங்கேயும் ஒரு கேட்டையான் வருது ஸோ கண்டினியூவாக த்ரீ மெம்பர் ஃபோர் மெம்பராக மாறிக்கிட்டே வரும்போது எல்லா த்ரீ மெம்பரும் ஃபோர் மெம்பர் ஆகி கேட்டையான் மெத்தில் கிட்டே வருது மெத்தில் குளோரின் அட்டாச் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இங்கே என்னென்னா கண்டினியூஸாக ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ஒன்லி ஸ்ட்ரெயின் அசிஸ்டட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் வந்து வேக்னர் மெயின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்டில் தப்பிக்க முடியாத ஒன்று அதையும் கொஞ்சம் மாஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இதில் பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோ பெயின்டைன் சைட் செயினில் அல்கின் இருக்குது ஹச்பிஆர் இருக்குது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா அடிஷன் தான் வரணும் ஆனால் சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்திருக்கு இதுவும் கிட்டத்தட்ட வேக்னர் மெயின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹச் ப்ளஸ் அட்டாக் ஆகும் ஹச் ப்ளஸ் எங்கேனாலும் அட்டாக் ஆகலாம் ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் கேட்டையன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் செகண்ட் கார்பனில் அட்டாக் ஆகும் ஸோ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த கேட்டையான் ரிங் ஸ்ட்ரெயினை குறைக்க வாய்ப்பு இருக்கனால என்ன ஆகும்னா ரிங் ஓப்பன் ஆகி கேட்டையான் மாறிடும் ஆனால் கேட்டையான் ட்ரெஷரியாக வாய்ப்பு இருக்கனால திரும்ப ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்து கேட்டையான் ட்ரெஷரி கேட்டையானாக மாறிடும் ஸோ ப்ரோமின் அட்டாக் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ ரியாக்ஷனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மெம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகி சிக்ஸ் மெம்பர் ஆகி அடிஷன் ரியாக்ஷன் டிஃப்ரெண்டான பிளேஸில் நடந்திருக்கு அடுத்த அஞ்சாவது எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் கேம்பர் லைக் சிஸ்டம் கேம்பர் மாதிரியே உள்ளது அதில் ஓகச் இருக்கு ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது குளோரின் சப்ஸ்டியூஷனாக மாறுது ஆனால் ரிங்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது எப்படின்னு பார்ப்போம் எல்லா வேக்னர் மெயின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்டில் இருக்க மாதிரி ஆல்கஹால் இருக்குது ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது கேட்டையான மாறுது எப்பப்பெல்லாம் த்ரீ மெம்பர் அண்ட் ஃபோர் மெம்பர் ரிங் வருதோ டெஃபினட்டாக ரிங்கு ஓப்பன் ஆகும் இங்கே செகண்டரி கேட்டையான் இருந்தாலும் டெஷரி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது ஹைட்ரஜன் ஷிஃப்ட் ஆகிறனால ஆனாலும் அந்த கேட்டையான் ஸ்ட்ரெயினை ரிலீவ் பண்ணாதனால திரும்ப ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்து ஃபோர் மெம்பர் ஃபைவ் மெம்பர் ஆகுது அந்த போட் மாதிரி இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் மாதிரி இருந்து அப்புறம் போட் மாதிரி மாறுது அப்போ கேட்டையான் குளோரின்னால் கொஞ்சம் ஆகி ஃபைனலாக குளோரைடு வருது இது அழகாக வரைஞ்சிங்கன்னா ரெக்கர்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ரிங் ஸ்ட்ரெயின் எப்போவுமே ரிலீவ் ஆகும் வேக்னர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்டில் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸு ஆல்கால் இருக்குது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க எது மேஜர்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அஸ் யூஸ்வல் ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் கேட்டையான ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த கேட்டையான் எப்படி கொஞ்சாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் இருக்கனால ஸ்ட்ரெயின் ரிலீவ் ஆகி சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங் ஆயிரும் ஆனால் இங்கே சப்ஸ்டியூஷனாக எலிமினேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூஷன் கிடையாது எலிமினேஷன் ஏன்னா இது அரமேட்டிசிட்டியை கெயின் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறனால இது வந்து சூப்பர் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு போயிடும் அதனால் த்ரீ மெம்பர் சைக்ளிக் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சிஸ்டம் எப்போயுமே ஸ்டெபிலிட்டி நோக்கி போனாலும் சப்ஸ்டியூஷன் இல்லாமல் எலிமினேஷனும் பாசிபிள் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருந்தால் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பைசைக்கிளி சிஸ்டத்தில் ஆல்கஹால் இருக்குது அது டிஃப்ரெண்டாக ரீஅரேஞ்ச் ஆகி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இருக்குது இது எப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஆல்கஹால் இருக்குது ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறனால கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகச் ரிமூவ் ஆகி அப்புறம் அந்த
லீவிங் குரூப் பெட்டராகவும் லீவ் ஆகிறனால அதுதான் பெஸ்ட் கேட்டையான் ஃபார்மேஷன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நெய்பரிங் குரூப் அசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி சிக்மா பாண்ட் அசிஸ் பண்ணி நியூ நான் கிளாசிக்கல் கார்வா கேட்டையான கொண்டு வரும் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் எட்டு பார்ப்போம் இதில் கார்மனையில் இருக்குது சிக்ஸ் மெம்பர் அண்ட் ஃபோர் மெம்பர் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோ டைப் ஃபைவ் மெம்பர் வித் ஹீட்டோன் இது இன்ட்ரெஸ்டிங் சிமிலர் கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஆசிட் ஓவர்ஸில் அட்டாக் ஆகி கார்மனையில் ஆக்டிவேட் பண்ணுது கார்மனையில் எப்படி கொஞ்சம் பண்ண ரிங் ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஃபுல் ரிங் ரிங் ஓப்பன் ஆகணும் ஸோ ரிங் ஓப்பன் ஆகி த்ரீ மெம்பர்லேருந்து ஃபோர் மெம்பர் ஆகுது ஸ்ட்ரெயின் ஹெல்ப் பண்ணுது இதனால் கேட்டையான் பொசிஷன் மாறிடுது கேட்டையான் எப்படி கொஞ்சம் பண்ணும் ஒரே வழி அதை கார்மனையில் மாற்றுறது தான் அதை எப்படி மாற்றும் ஸோ கார்பன் மெத்திலின் குரூப் மைக்ரேட் ஆகி கேட்டையான் ஆல்கஹால் பக்கத்தில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் அந்த ஆல்கஹால் ஹச்சு எலிமினேட் ஆகி கார்மனையில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஓகச்சிலேருந்து கார்மனையில் மாறுறது இந்த வீடியோலேயே அதே கான்செப்ட் தான் ஸ்ட்ரெயின் இருந்தால் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் டைம் ரிலீவ் ஆகும் அது ரியாக்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணும் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் நைன் இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங் மாலிக்குல் தான் ஸ்டார்டிங் மிடில் மூணு ஆல்கஹால் இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி ஆசிட் வந்து ஆல்கஹாலை ரிமூவ் பண்ணி கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மொதல் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆன உடனே என்னென்னா ஸ்ட்ரெயின் ரிலீவ் ஆகி கேட்டையான் திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆகும் கேட்டையானை கொஞ்ச பண்ணுறதுக்கு அல்கினா மாறிடுது ஏன்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அரமேட்டிக்காக நம்ம கொண்டு வரனால இந்த எலிமினேஷன் மெக்கானிசம் பாசிபிள் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆல்கஹால் கான்ஜிகேட்டட் அல்கின் தேர்ட் ஆல்கஹால் அரமேட்டிசிட்டி இந்த அரமேட்டிசிட்டிங்கிறது தான் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் ஸோ அரமேட்டிசிட்டி பாசிபிள் இருந்தால் எலிமினேஷன் பாசிபிள் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு பதிலாக ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எலிமினேஷன் வெர்சஸ் சப்ஸ்டியூஷன் எப்பப்பெல்லாம் அரமேட்டிசிட்டியோ இல்லை ஹையர் ஆர்டர் ஸ்டெபிலிட்டியோ பாசிபிள் இருந்துச்சுன்னா எலிமினேஷன் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் இங்கே அரமேட்டிக் ஃபார்ம் ஆகனால எலிமினேஷன் நடக்குது அடுத்து எக்ஸாம்பிள் டென் இதுதான் கடைசி எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோப்ரோபைல் குளோரைட் இதில் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ப்ராடக்ட் த்ரீ மெம்பராக ஃபோர் மெம்பராக ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடந்திருக்கா நடந்திருக்கலையான் பார்த்தா இம்பார்ட்டண்டானது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கலை இதை எக்ஸப்ஷனாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆர் ட்ரிக்கியாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது எஸ் அண்ட் ஓன் மெக்கானிசம் தான் ஃபாலோ பண்ணும் பிகாஸ் சைக்ளோ ப்ரொஃபைல் கேட்டையான் ரொம்ப ஸ்டேபிளுங்கிறனால சைக்ளோ ப்ரொஃபைல் கேட்டையான் பி ஆப்டாலெலாம் பேரலாக இருக்கிறனால ரெசன்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ரொம்ப ஸ்டேபிள் கேட்டையான் அதனால் ரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்காது எஸ் அண்ட் ஒன் கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆனோடனே ஓகச்சு அட்டாக் ஆகி சைக்ளோ ப்ரொஃபைலேருந்து அப்படியே ஆல்கஹாலிக் அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ ஸ்டேபிள் கேட்டையான் ரிங் ஸ்ட்ரெயின் இருந்தாலும் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்டெபிலிட்டி தான் ஆல்ரெடி கேட்டையான் ஸ்டேபிள்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத ஒரு சம்மரியாக கொடுத்துருக்கேன் மைக்ரேட்ரி ஆப்டிடியூட் வேக்னா மெரின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் முக்கியமானது எந்த குரூப் மைக்ரேட் ஆகும் அதாவது மைக்ரேட்ரி ஆப்டிடியூட் ஹச் மைனஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா ஹை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அப்புறம் ஃபீனைல் அப்புறம் மெத்தில் ரிங் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ரிங் ஸ்ட்ரெயினும் ரியாக்ஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறனால த்ரீ மெம்பர் மோர் ஸ்ட்ரெயின் தென் ஃபோர் தென் ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் பென்சினில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோர் எலக்ட்ரான் டென்சர் இது தான் இங்கே இருந்த டென்சிட்டி கம்மி அப்புறம் ஸ்டேபிள் கேட்டையானே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டேபிள் கேட்டையானுங்கிறது சைக்கிளோ ப்ரொஃபைலில் மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்குது ரொம்ப ஸ்டேபிள் சில நேரங்களில் எலிமினேஷனும் பாசிபிள் இப்போ அரமேட்டிசிட்டி ஃபைனல் ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா அரமேட்டிசிட்டியில் கான்ஜிகேஷன் தேவை ஸோ எலிமினேஷன் ரொம்ப ப்ரொமோட் ஆகும் தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ ஹாவ் எனி சஜஷன் ஆர் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் பிலோ